ಕ್ಷಣ ಸಮಯ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕಳು ಈ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಒಕ ಗೋಪ ಸ್ಥಾನಾನ್ನಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋವಾಲಿ ಅನ್ನನಿ ಆಶಿಸ್ತು ಉಂಟಾರ ಅದೇ ಸಮಯಂಲೋ ದೈವ ಭಕ್ತಿನಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತಲೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲನ್ಕೊಂಡಿಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕೊಡಾನು ನೇನು ಈ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೊರಕು ಸಾಕ್ಷಿಗಾ ಜೀವಿಂಚಾಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಎನ್ನಿ ಶ್ರಮಲೈನ ಎನ್ನಿ ಶೋಧನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸರಿ ನೇನು ಪ್ರಭು ಕೋಸು ನಿಲವಾಲಿ ಅನ್ನನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡಿಟ್ವೆಂಟಿ ವಾರು ಈ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಎಂತೋ ಗೊಪ್ಪ ವಿಜಯಾನ್ನಿ ಸಾಧಿಸೇ ವಾರಿಗಾ ಉಂಟಾರು ವಾರಿನಿ ಏಮಂಟಾರಂಟೇ ವಾರು ಇತರಲಕ್ಕೂ ಕೂಡಾನು ಮಾರ್ಗಾನ್ನಿ ಚೂಪಿಚೇಟ್ವೆಂಟಿ ವಾರಿಗಾ ಉಂಟಾರು ವಾರಿ ವರಕು ವಾರು ಮಾತ್ರಮೇ ಯೇಸು ಪ್ರಭುನು ನಮ್ಮಕೊನಿ ಲೋಕನು ಜೀವಿಂಚೇ ವಾರು ಕಾದು ಕಾನಿ ದೇವನ ಚೇತ ಬಳ ನಮ್ಮಕಮೈನ ಮಂಚು ದಾಸುಡ ಅನ್ನಾನು ಪಿಲುಬಡೇಟ್ವೆಂಟಿ ವಾರಿ ಲೆಕ್ಕಲೋ ಉಂಟಾರು ಈ ರೋಜನ ಸ್ಟೆಫನ್ ಅನೇಟ್ವೆಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೊಕ್ಕ ಜೀವಿತಂಲೋ ನಿಜಂಗಾ ಅಲಾಂಟಿ ಗೊಪ್ಪ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾನ್ನಿ ಅತರು ಪೊಂದಿನಟ್ಲುಗಾ ಮನುಷ್ಯಲು ಕಾನಿ ಲೋಕಲೋ ಉನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಚಪಟ್ಲೇದು ಕಾನಿ ಜೀವ ಗ್ರಂಥಮೈನೇಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈಬಲ್ ಮನಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗುರಿಂಚಿ ಚಾಲ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಪರಿಚಯಂ ಚೇಸ್ತು ಉನ್ನದು ಪ್ರಯಟನ ಗ್ರಂಥ ರೆಂಡೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಪದೋ ವಚನಂಲೋ ಏಮನ್ನ ರಾಯಬಡಿ ಉಂಟುದಂಟೇ ಇದುಗೋ ಮೀರು ಶೋಧಿಂಪಬಡುನಟ್ಲು ಅಪವಾದಿ ಮೀಲೋ ಕೊಂದರ್ನ ಚರ್ಲೋ ವೇಯಿಂಪಬೋಚುನ್ನಾಡು ಪದಿ ದಿನಮಲು ಶ್ರಮ ಕಲುಗುನು ಮರಣಮೂ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮಕಮಗಾ ಉಂಡುಮು ನೇನು ನೀಕು ಜೀವ ಕಿರೀಟಮನು ಇಚ್ಚದನು ಅನ್ನ ರಾಯಬಡಿ ಉನ್ನದಂಡಿ ಚೂಡಂಡಿ ಮನಕ್ಕೆ ದೇವುಡು ಇಚ್ಚೇಟ್ವೆಂಟಿ ಜೀವ ಕಿರೀಟಂ ಎಲಾಗ ಮನೋ ದಾನ್ನಿ ಪೊಂದುಕೋಗಲಮಂಟೆ ದಾನ್ನಿ ಎಲಾಗ ಮನೋ ಈ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಸಾಧಿಸಗಲಮನಂಟೆ ಅದು ಮನ ದೇವುನ ಕೃಪ ದ್ವಾರಾನೇ ಪೊಂದುಕುಂಟಾವ್ ಅದು ಶೋಧನಲ್ಲೋ ಮೀರು ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಶೋಧಿಂಪಬಡ್ನಟ್ಲು ಅಪವಾದಿ ಮೀಲೋ ಕೊಂದರಿನಿ ಚರಲ ವೇಯಬೋತುನ್ನಾಡು ಅಯ್ತೆ ಮೀರು ನಮ್ಮಕಂಗಾ ಉಂಡಂಡಿ ಎಲಾಂಟಿ ನಮ್ಮಕಾನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಂಚಾಲಿ ಪ್ರಾಣಂ ಪೊಯ್ಯೆ ಅಂತವರಕು ಕೂಡಾನು ಮೀರು ನಮ್ಮಕಂಗಾ ನಾ ಕೊರಕು ಜೀವಿಂಚಂಡಿ ಒಕವಳ ಅಲಾಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲೋ ಚೇಸ್ತೆ ದೇವುಡು ಅಲಾಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಕಾನಿ ಮೀ ಜೀವಿತಲ್ ಅನುಮತಿಸ್ತೆ ಬಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಟು ಮೀ ದನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕ್ರೌನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನಾಡು ಜೀವ ಕಿರೀಟ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಫನ್ ಅನ್ನೆಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾಟಕ ಅರ್ಧಮು ಜೀವ ಕಿರೀಟಮು ಇನ್ನು ಯೊಕ್ಕ ಚರಿತ್ರ ಮನ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯಮಲು ಆರೋ ಅಧ್ಯಾಯಮಲೋ ಮನ ಚೂಸ್ತಾ ಆರೋ ಅಧ್ಯಾಯಮಲೋ ಎನಿಮಿದವ ವಚನಮು ಇಲ್ಲ ಸೆಲವಿಸ್ತಾ ಉನ್ನದಿ ಅದೇಂಟೇ ಸ್ಟೆಫನು ಕೃಪತೋನು ಬಲಮತೋನು ನಿಂಡಿನ ವಾಡೈ ಪ್ರಜಲ ಮಧ್ಯ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಮಲನು ಗೊಪ್ಪ ಸೂಚಕ ಕ್ರಿಯಲನು ಚೇಯುಚು ಉಂಡೆನು ಅನ್ನ ರಾಯಬಡಿ ಉನ್ನದಿ ಸೊ ಇಕ್ಕಡ ಸ್ಟೆಫನು ದೇವನ ಯೊಕ್ಕ ಕೃಪತೋ ನಿಂಡಿನ ವಾಡೈ ಉನ್ನಾಡಟಂಡಿ ಯೇಸು ಪ್ರಭುನು ನಮ್ಮಿನಟ್ವೆಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೊಕ್ಕ ಜೀವಿತಂಲೋ ದೇವನ ಯೊಕ್ಕ ಕೃಪ ಅನೇಟ್ವೆಂಟಿದೆ ನೂಟಿಗೆ ನೂರು ಪಾಳು ವಾರಿಲೋ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂಟೇ ವಾರು ಕ್ಷಮಿಸೇ ವಾರಿಗಾ ಉಂಟಾರು ಅಂತ ಮಾತ್ರಮೇ ಕಾದು ವಾರು ಪ್ರೇಮಿಸೇ ವಾರಿಗಾ ಉಂಟಾರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಅನ್ನಿಟ್ಲೋ ಕೂಡಾನು ದೇವನಿ ಅಂದು ಭಯಭಕ್ತಲು ಕಲಿಗಿ ವಾರು ನಮ್ಮಿನೇಟ್ವೆಂಟಿ ಆ ದೇವನ ಯೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಮುನಕು ತಗಿನ ವಿಧಂಗಾ ವಾಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾರು ಆ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಮೈನಟ್ವೆಂಟಿ ಆನಂದಾನ್ನಿ ಸಂತೋಷಾನ್ನಿ ಇತರಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಂಚೇ ವಾರಿಗಾ ಉಂಟಾರು ಆ ಕೋವಕ್ಕೆ ಚೆಂದಿನಟ್ವೆಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟೆಫನ್ ಅನ್ನೆಟ್ವೆಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾತಾನು ಶೋಧನಲು ಅತನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವಚ್ಚಿನಟ್ಲುಗಾ ಮನ ಚೂಸ್ತಾ ಉಂಟಾವ್ ಅತಡು ದೇವನಿ ಕೃಪತೋಟಿ ನಿಂಡಿ ಉನ್ನಾಡಂಟ ಅಂತ ಮಾತ್ರಮೇ ಕಾದು ಅತಡು ಬಲಮತೋ ನಿಂಡಿ ನೋಡೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೂಚ್ಯಕ್ರಿಯಲು ಚೇಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಡಂಟ ಜೀವಿಕಿರೇಟಂ ಪೊಂದಾಲನೆಟ್ವೆಂಟಿ ಆಶ ಅಂದರಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನೇನು ದೇವನ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ನೇನು ಮಂಚಿಗಾ ಉಂಡಾಲಿ ದೇವನ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯಲೋ ನೇನು ಒಕ ಕಿರೀಟಾನ್ನು ಪೊಂದಾಲಿ ಅನ್ನಾನಿ ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅನ್ಕುಂಟಾರು ಅಯ್ತೆ ದಾನ್ನಿ ಸಾಧನ ದಾನ್ನ ಪೊಂದುಕೋಟಂ ಕೋಸಂ ಈ ಲೋಕಲೋ ದೇವುಡು ವಾರಿಕಿ ಕೊನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲನ್ನು
మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉంటేనే కదా నేను నీకు జీవ కిరీటాన్ని ఇస్తాను అన్నాడు నమ్మి బాప్తీసం తీసుకున్నవాడు రక్షించబడును అనేది మొట్టమొదటి బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది తర్వాత మనం ముందుకు వెళ్లే కొలది అక్కడ ఏం రాయబడి ఉందంటే అంతము వరకు సహించిన వాడే రక్షించబడును అని ఉంది తర్వాత మనం పత్రికల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే కడవరి కాలం మందు ప్రత్యక్షం కాబోయేటువంటి ఆ రక్షణలో మీరు నిలిచి ఉండమని బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉన్నది సో పరిపక్వత పరిణితి అనేటువంటిది దేవుని బిడ్డలు వారు క్రీస్తులో ముందుకు సాగే కొలది ఆ రక్షణ యొక్క విలువను వారు తెలుసుకుంటూ దేవుడు పరలోకంలో ఇవ్వబోయేటువంటి భూలోకంలో ఆయన కొరకు చేయవలసినటువంటి ప్రతి కార్యంలో మరణం వరకు నమ్మకముగా జీవించేటట్లుగా దేవుడు వారికి సహాయం చేస్తాడు నీవు పోరాటంలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతే నీవు ఈ నీతి కిరీటాన్ని లేకపోతే జీవ కిరీటాన్ని పొందలేవు కదా మనం పోరాడేది ఎవరితోటి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి రక్త మాంసములతో కాదు మిత్రమా బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే ఆకాశ మండలం మందున్న దురాత్మల సమూహముతో మనం పోరాడుతున్నాము అది మన ప్రార్థనలో పోరాడుతున్నాం అయితే మన పక్షంగా యేసు ప్రభు ఆ యుద్ధాన్ని చేయబోతూ ఉన్నాడు కింగ్ డేవిడ్ ఏమన్నాడో తెలుసా నాతో యుద్ధము చేయుటకు మరి ఒక పెద్ద దండు వచ్చినను నేను భయపడను అన్నాడు మరి ఒక దండే అతనితో యుద్ధం చేయటానికి వస్తే సింగిల్ పర్సన్ ని అటాక్ చేయటానికి ఒక పెద్ద సైన్యం వచ్చినట్లయితే నేను భయపడను అని అని ఎందుకు అన్నాడంటే నా పక్షంలో ఉన్నవాడు వారి పక్షంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు ఆయన ఎవరైనా తెలుసా సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా అందుకే అతను అంత ధైర్యంగా ఉన్నాడు నిన్ను కూడాను దేవుడు విడిచిపెట్టాడు నీ పక్షంగా ఆయన యుద్ధం చేయటానికి సాతానుతో పోరాడటానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు చేయవలసిన పని ఒకటే యూ హ్యావ్ టు ఆఫర్ ద ప్రయర్స్ ఆయనకు ప్రార్థనలు మనం ఇవ్వాలి ప్రార్థించాలి స్టెఫను ఆ విధంగా ప్రార్థించిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో అతని గురించి మరి ఒక మాట రాయబడి ఉన్నది అతడు దైవ భయముతో నిండి ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు విశ్వాసముతో నిండి ఉన్నాడు అని అని కూడా బైబిల్ చెప్తా ఉంది హీ వాజ్ ఫుల్ విత్ ఫెయిత్ అతనిలో కాని అవిశ్వాసం కానీ అంతమంది మూకగా ఆయన మీదకు వచ్చేసేసి నీవు దేవుని దూషిస్తున్నావని అని చెప్పినట్లయితే ఓ నేను అలా చేయలేను అలా అయితే మీతోటే నేను వస్తాను మీ విశ్వాసమే నిజమైన విశ్వాసం మీ నమ్మికే నిజమైన నమ్మిక అని అతను చెప్పి ఉన్నట్లయితే బహుశా మనకి అపోస్తుల కార్యం ఆరో అధ్యాయంలో స్టెఫన్ అనేటువంటి వ్యక్తిని గురించి చదివేటువంటి ఆ స్థితి ఉండేది కాదు ఎందుకు ఇలాంటి విషయం బైబిల్లో రాశారంటే టు గెట్ ఎ ఇన్స్పిరేషన్ నీవు నేను ఈ శ్రమలలో నిలబడాలని అంతికాలంలో జరగబోయేటువంటి అనేక రకములైనటువంటి శ్రమల్లో నిలబడటం కొరకే దేవుడు స్టెఫన్ అనేటువంటి వ్యక్తిని మనకు పరిచయం చేస్తున్నాడు ప్రి సహోదరి సహోదరుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు వీక్షించిన సమయంలో చిన్న చిన్న శోధనలకి మీరు కృంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏదైనా శోధనే ప్రార్థన చేయండి ప్రభు మీకు తప్పకుండా సహాయం చేస్తాడు ఇప్పుడు మనుషులతో నడవటానికే కష్టంగా ఉంటే రేపు గుర్రాలతో మీరు ఎలా పరిగెత్తుతారు అని అని బైబుల్ మనల్ని క్వశ్చన్ చేస్తా ఉన్నది మన విశ్వాసం అభివృద్ధి చెందాలి దేవుని కృపలో మన జీవితం వేరుపారాలి ఇంకా వాక్యంలో ప్రార్థనలను వేదగాలి అప్పుడు మాత్రమే ఆ జీవ కిరీటాన్ని పొందుకున్నటువంటి స్టెఫను వలె దేవుడికి అందరు కావాలి ఒక స్టెఫను పట్లే కాదు దేవుడు మన అందరి పట్ల కూడాను అలాంటి సంకల్పాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు అయితే స్టెఫను దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నాడు మరి మీ విశ్వాసం దేవుని కృపను మీరు వ్యర్థం చేసుకుంటున్నారా లేకపోతే అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నారా విశ్వాస ఘాతకులుగా జీవించవద్దు అని బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది మనము విశ్వాసమునకు కర్త అయినటువంటి ఆ దేవుని అందు మనం కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి నన్ను బలపరచు అని అందు నేను సమస్తం చేయగలను అన్నాడు మనంతటా మనం ఏదో చేస్తాం అనుకుంటే మనం ఓడిపోతాం అయితే ఆయన కృప మనకు తోడై ఉన్నప్పుడు ఆయన మనతో ఉన్నప్పుడు మనం తప్పనిసరిగా ప్రతి విషయంలో విజయాన్ని పొందగలము అపోసుల కార్యము ఆరో అధ్యాయం పదిహేనో వచనము సభలో కూర్చున్న వారందరు అతని వైపు తేరి చూడగా అతని ముఖము దేవదూత ముఖం వలె కనబడెను స్టెఫన్ యొక్క సాక్ష్యం చూడండి స్టెఫను ఆ సభలో అతన్ని రాళ్లతో కొట్టి చంపటానికి అంటే మరణం అతని దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నది అయినా సరే అతడు ఏమాత్రం షేక్ కాలేదు హీ హ్యాస్ నో ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ అతనికి మరణ భయం లేదట యేసు ప్రభును నమ్మినటువంటి వ్యక్తికి మరణ భయమే ఉండదు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు ఇలా చెప్పాడు నేనే మరణమును పునరుద్ధానమును నేనే నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడు చనిపోయినా సరే తిరిగి లేస్తాడు అన్నాడు యేసు ప్రభు మన కోసం మృతుడయ్యాడండి మన కోసం తిరిగి లేచాడండి ఆయన మనలో ఉంటాడు మనం ఈ లోకంలో ఉన్న ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టిన ఆయన మనతోనే ఉంటాడు యేసు ప్రభుని ఆయన మరణించిన తర్వాత ఆయన శిలువ మీద చనిపోయిన తర్వాత ఆయనను సమాధి చేశారు ఆ సమాధిలోంచి మూడవ దినాన లేచాడు కాబట్టి ఇక్కడ స్టెఫని ఎవరిని నమ్మాడు అంటే 
మరణాన్ని గెలిచి తిరిగిన యేసు ప్రభును నమ్మాడు కనుక ఆయన ముఖము దేవదూత ముఖం వలె ప్రకాశించింది అని అని బైబుల్ సెలవిస్తుంది కారణం ఏంటంటే అతను పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డాడు దేవుని కృపతో విశ్వాసంతో నింపబడ్డాడు మరణం అతను ఎదురుగా ఉన్నా సరే రాళ్ళు పట్టుకొని వాళ్ళు చంపటానికి రెడీగా ఉన్నా సరే ఆయన పరలోకం వైపు చూస్తున్నాడే అని బైబుల్ చెప్తా పరలోకంలో దేవుని యొక్క దూతలను తన పక్ష అక్కడ కూర్చున్న యేసు క్రీస్తుని చూశాడట శ్రమలలో యేసు ప్రభుని చూడగలుగుతున్నాడు పరలోకాన్ని చూడగలుగుతున్నాడు ప్రే విశ్వాసి ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఎందుకు కంగారు పడుతున్నావు ఎందుకు నీ జీవితం మీద ఆశను పోగొట్టుకున్నావు ప్రభు నీకు సహాయం చేయడా స్టెఫనుకు చేసిన సహాయం చూడండి స్టెఫనుకు సహాయం చేసినటువంటి దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు అంటే స్టెఫన్ దేవుడు మరణం నుంచి తప్పించలేదు కానీ స్టెఫన్కి దేవుడు జీవ కిరీటాన్ని ఇచ్చాడానని బైబుల్ చెప్తా ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది కవర్డ్ డాయిస్ మెనీ టైమ్స్ బట్ ఎ బ్రేవ్ డాయిస్ అట్ వన్స్ అని పిరికివాడు అనుక్షణం చనిపోతూనే ఉంటాడు కానీ క్రీస్తు కొరకు ఎవరైతే ఈ లోకంలో ధైర్యంగా నిలబడతాడు అతడు జీవితంలో ఒకేసారి చనిపోతాడు ఆ చనిపోయిన మరుక్షణమే అతడు మోక్షంలో యేసు ప్రభుత్వం ఉంటాడు ఎగ్జాక్ట్గా స్టెఫను ఈ జీవ కిరీటాన్ని పొందుకున్నాడు అని అని మనం ఎలా చెప్పగలమంటే అతని పేరును అతను సార్థకం చేసుకున్నాడు అతడు ఆ సభలో కూర్చున్న వారందరూ అతని ముఖాన్ని చూస్తే అతని ముఖము దేవదూత ముఖం వలె ప్రకాశించిందంట ఇట్స్ అమేజింగ్ కదండి ఈ కొద్దిసేపట్లో అతను చనిపోబోతున్నప్పుడు అతని ముఖం ఎంతో విచారంతో బాధతో అయ్యో నేను యేసు ప్రభును నమ్ముకున్నందుకు నాకు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినాయి నా ప్రాణం పోగొట్టుకుంటున్నానా రాళ్లతో అది కూడాను ఏదో విషమిచ్చి చంపటం కాదు రాళ్లతో కొట్టి చంపుతున్నారా అని అని అతను విచారపడలేదు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నీ విశ్వాసం ఏ స్థాయిలో ఉందో ఒక్కసారి ఆలోచించు చిన్న చిన్న శ్రమలకే నువ్వు కృంగిపోతే మరి రేపు దేవుని సన్నిధిలో ఆ జీవకిరేటాన్ని వెళ్ళ పొందగలవు అయితే ప్రభు నీ పక్షంగా ఉండి నీవు ధైర్యంగా నిలబడితే నీ పక్షంగా ఆయన నిలబడటానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీవు కొంచెం ప్రార్థన చేస్తే యేసు ప్రభు ఆయన తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీతో ఆయన ప్రార్థన చేయిస్తాడు నీకు ధైర్యాన్ని శక్తినిస్తాడు స్టెఫన్ యొక్క ముఖం అలా ప్రకాశించింది అని ఆయన బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉన్నది అప్పుడు వాళ్ళందరూ మరి ఇతని ముఖం చూసి ఎవరైనా మారారా అంటే ఎవరు మారలేదు కానీ బైబుల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే స్టెఫను పరలోక రాజ్యంలో యేసు ప్రభు యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళాడు అని అని బైబుల్ చెప్తా ఉంది ఇది బైబిల్లో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సత్యం నాలుగవదిగా అపోసుల కరం ఏడవ అధ్యాయము యాభై తొమ్మిదవ వచనంలో ఈ మాట వ్రాయబడి ఉంది ప్రభును గూర్చి మొర్ర పెట్టుచు యేసు ప్రభు నా ఆత్మను చేర్చుకొనమనని స్టెఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళ్లతో కొట్టిరి అతడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట మరణ సమయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే ప్రవ్వా ఈ శత్రువులందరినీ కూడా దహించేసాయి అని అని ప్రార్థన చేయలేదు యేసు ప్రభు సులువు మీద ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రార్థన చేశాడో అదే ప్రార్థనను అదే నైతికతను అదే క్షమాభావాన్ని అదే దృష్టిని అదే గమ్యమును పరలోకంలో ఆయన స్థానాన్ని చూశాడు కనుకనే స్టెఫను గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే ఆయన యేసు ప్రభుకు తన ఆత్మను అప్పగించుకున్నాడంట యేసు ప్రభు తన తండ్రికి ఆత్మను అప్పగించుకున్నాడు స్టెఫను తన ఆత్మను యేసు ప్రభుకు అప్పగించుకున్నాడు ప్రేమిత్రమా నువ్వు నేను చేయవలసిన పని అదే ఈ లోకంలో అయ్యి అప్పగించటం కాదు యేసు ప్రభుకి మన జీవితాన్ని ఆయనకు అప్పగించాలి అని బైబుల్ సెలవిస్తాం మన ఆత్మ చాలా విలువైనటువంటిది కనుక ఈ ఆత్మను యేసు ప్రభుకు అప్పగించాలి బైబిల్లో సౌలు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతడు తన ఆత్మను మరి సాతానుకు అప్పగించాడేము అలానే యోధాయస్కర్యతు సాతానుకు తన ఆత్మను అప్పగించాడు అని అని బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉంది అనేక మంది ఈనాడు పాపమునకు తమ జీవితాన్ని అప్పగించేసుకొని చివరికి చివరి క్షణంలో మరణ సమయంలో వారు తమ ఆత్మను సాతానే వచ్చి వారి ఆత్మను తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నట్లుగా బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉంది యేసు ప్రభు అన్నాడు కదా మీరు మీ పాపంలోనే ఉండి చనిపోయినట్లయితే నేను ఉండే స్థలానికి మీరు రాలేరు అన్నారు అయితే ఆ పాపమునకు విరుగుడు ఆ పాపమునకు విముక్తి యేసు క్రీస్తులో జరిగినది కనుక మనం ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే యేసు క్రీస్తే నా పాపం నుంచి విడిపించగలడు నా ఆత్మను రక్షించగలడు నాకు ఆ మోక్షాన్ని ఇవ్వగలడు అనేటువంటి ఒక దృఢమైనటువంటి విశ్వాసముతో మనం నమ్మినట్లయితే ప్రార్థించినట్లయితే యేసు ప్రభు మనల్ని రక్షించేటువంటి దేవుడు స్టెఫను ఒక జీవ కిరీటాన్ని పొందుకున్నాడు అని అని బైబిల్లో మనం ఎలా చూడగలమంటే హీ హ్యాస్ సరెండెడ్ హిజ్ లైఫ్ టు 
క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తుకి తన ఆత్మను అప్పగించుకున్నాడు బైబిల్లో రెండవ తిమోతి నాలుగు ఎనిమిదిలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యం ఉన్నదండి అదేంటంటే పౌలు అనేటువంటి వ్యక్తి ఆ యొక్క నీరో చక్రవర్తి ఎదుట తాను సాక్షిగా నిలబడవలసి వచ్చినప్పుడు తన ప్రాణం అక్కడ పోతుంది అనని తన విశ్వాసానికి వచ్చే పరీక్షలో తాను నిలబడబోతున్నాననేటువంటి విశ్వాసము ధైర్యం అతనిలో ఉన్నది కనుక అతను తన శిష్యుడైనటువంటి తిమూతికి ఒక ధైర్యాన్ని కలిగించేటువంటి మాట చాలామంది ఈ లోకంలో చనిపోతే ఇక జీవితం లేదనుకుంటారు కానీ బైబుల్ మనకేం చెప్తుందంటే అసలైనటువంటి జీవితం మరణం తర్వాతే ఉంటుంది ఇది కేవలం ఒక టెంపరీ ఒక ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు ప్రొఫెషనరీ పీరియడ్ అని ఉంటుంది వాళ్ళని కన్ఫామ్ చేసే ముందుగా ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అని ఉంటుంది ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ లాగా మనిషి ఈ లోకంలో అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు బ్రతుకుతారండి తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత శాశ్వతమైనటువంటి లైఫ్ ఉంటుంది దానినే ఇటర్నిటీ నిత్య జీవము నేను ఇస్తాను అన్నాడు యేసు ప్రభు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారు సో పాల్ ఏమంటున్నాడంటే తర్వాత జీవితం ఉంది అది శాశ్వతమైనటువంటిది కాబట్టి నాకు అక్కడ దేవుడు గొప్ప బహుమానం ఇవ్వబోతున్నాడు అంటూ బైబిల్ గ్రంథంలో రెండవ తిమ్మతి నాలుగు ఎనిమిదిలో ఇలా రాశాడు మంచి పోరాటము పోరాడితని విశ్వాసమును కాపాడుకుంటేని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటము ఉంచబడి ఉన్నది అన్నాడు ఏ బిఫోర్ నౌ ఐ హ్యావ్ అ క్రౌన్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ నీతి కిరీటం చాలా కిరీటాలు ఉన్నట్లుగా బైబిల్ చూపుతా ఉన్నది కానీ అన్నిటికీ శాశ్వతమైనది శ్రేష్టమైనది నిత్య జీవము అలానే వారు వారి యొక్క క్రియలను ప్రకారం దేవుడు వారికి నీతి కిరీటం అలానే ఇలాంటి మరి జీవ కిరీటాన్ని దేవుడు సిద్ధపరిచాడట స్థఫనికేమో జీవ కిరీటం పౌలు గారికేమో మరి నీతి కిరీటాన్ని ఇస్తున్నాయంట కానీ ఇక్కడ ఎవరిని నిరుత్సాహపరచకుండా ఆయన కొరకు సత్యం కోసం నిలబడేవాళ్ళు పోరాడేవాళ్ళు సత్యం కొరకు జీవించే వాళ్ళకి ఆయన ఏమిస్తానంటున్నాడంటే అది నాకును నాకు మాత్రమే కాదు ఆ నీతి కలిగినటువంటి న్యాయాధిపతి అయినటువంటి యేసు ప్రభు నాకును అలానే తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించు వారందరికీ అనుగ్రహించును అన్నాడు గాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఫర్ ఎవ్రీ బార్ సత్యము కొరకు నిలబడేవారు సత్యం కొరకు పోరాడేవాళ్ళు సత్యంలో నిలిచి ఉన్నటువంటి వారు సత్యం అంటే యేసు ప్రభువే సత్యం అంటే దేవుని యొక్క వాక్యమే ప్రసాదరి సహోదరుడ ఇలాంటి ఉన్నతమైనటువంటి జీవితాన్ని క్రీస్తును కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు జీవించాలనని ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ఇలాంటి స్థితిని పరలోకంలో ఇవ్వాలనని కోరుతున్నాడు పౌలు గారిని గురించి కానీ స్టెఫన్ గారిని గురించి ఎందుకు రాయబడి ఉన్నాయండి ఈ లోకంలో అనేక మంది తమ మరి వారి యొక్క చేసినటువంటి మంచి పనులకు మరి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పద్మశ్రీయో పద్మ విభూషణం లేకపోతే నోబుల్ అవార్డ్స్ ఎన్నో అవార్డ్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వారు చేసిన మంచి పనులు వారు చూపిస్తున్న మంచి మాదిరి వారు మంచి సేవాభావం కలిగినటువంటి వారు అయి ఉండవచ్చు శాంతిని ప్రోత్సహించే వారు అయి ఉండవచ్చు పది మందికి సహాయం చేసిన వాళ్ళు ఉండవచ్చు లేకపోతే ఎవరైనా ప్రాణాలను కాపాడిన వారు అయి ఉండవు ఉండవచ్చు సో ఎందుకు ప్రభుత్వం వారు లేకపోతే ప్రపంచంలో నోబుల్ పీస్ విన్నర్స్ని కానీ అలానే మన దేశాల్లో అన్ని దేశాల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఎందుకు ఇలాంటి ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నారంటే వారిని చూసి అనేక మంది మంచి పనులు చేపట్టాలి అని అని ఈనాడు చూసినట్లయితే విపరీతమైనటువంటి వాదాలతో అనేక మంది కక్షల కార్పణ్యాలతో ప్రాణాలను పోగొట్టుకుంటున్నారు అంత మాత్రమే కాకుండా ఈనాడు మనం చూసినట్లయితే మరి మనుషుల యొక్క ప్రవృత్తి ఎలాగోని యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి శాంతికి విఘాతం జరుగుతున్నది మరి నక్సలైట్స్ అని అని చెప్పి దేశ ద్రోహులు కానీ అలానే మనం చూసినట్లయితే మరి ఉగ్రవాదం పెట్టేయకపోతూ ఉన్నది కదా ప్రపంచం వ్యాప్తంగా మనం చూసినట్లయితే అనేక స్థలాల్లో మరి రక్తం చిందించబడుతున్నది యుద్ధంలో అనేక మంది చనిపోతున్నారు కాబట్టి శాంతిని సమాధానమును ప్రోత్సహించేటువంటి వారికి ఆయా రంగాల్లో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని సాధించి పది మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళకి అలానే వాళ్ళు నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతంలో వాళ్ళు మంచి పనులు చేస్తున్న వారందరికీ కూడాను మరి ఈ ప్రభుత్వమే వారిని రికగ్నైజ్ చేసి వారిని గుర్తించి వారికి బహుమానాలు ఇచ్చి వారిని గౌరవిస్తున్నప్పుడు సర్వలోకాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం ఇచ్చినటువంటి యేసు ప్రభు ఆయన కొరకు జీవించి పది మందికి నిత్య జీవాన్ని తెలియచేసేటువంటి ఆ మోక్ష రాజ్యాన్ని చూపిస్తూ ఈ లోకంలో స్టెఫన్ వలె పౌలు వలె అబ్రహాము వలె నీతిగా జీవించినటువంటి వారికి ఆ దేవుణ్ణి గురించిన ఉనికిని తమ చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వారికి తెలియచేస్తూ ఈ లోకంలో జీవించేటువంటి వారికి తప్పకుండా ఆయన బహుమానం ఇస్తాడు కదండి ఎందరైతే ఈ లోకంలో అనేక మందిని నీతి మార్గంలో నడుచున్నట్లుగా ప్రేరేపిస్తారో వారు ఆకాశ మండలంలోని జ్యోతుల వలె ఉంటారనని బైబుల్ చెప్తా ఉన్నది ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను ప్రతి వానికి వాని వాని క్రియలు చొప్పున వారికి సిద్ధపరిచినటువంటి జీతమును ఇవ్వటానికి నేను సిద్ధముగా ఉన్నాను అన్నాడు యేసు ప్రభు ప్రసాదరి సహోదరుడా 
ఈ లోకంలో నీ జీవితం శ్రమలన్నా శోధనలన్నా ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించు నువ్వు పడే శ్రమల దేనికోసం నువ్వు పడుతున్న కష్టం దేనికోసం నీవు చేసుకునేటువంటి వాటి కోసమేనా లేకపోతే యేసు ప్రభు కోసమా యేసు ప్రభు చాలా స్పెసిఫిక్గా చెప్పాడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరినీ రెండు రకాలుగా ఆయన విభజించాడు నీతి కొరకు జీవించేటువంటి వారు వారిని ఆయన తన యొక్క ప్రాతిపదికలోనికి తీసుకుని వస్తున్నాడు నా నిమిత్తమై నా సువార్త నిమిత్తమై అన్నాడు యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని జన్లు నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలల్లో పలుకుచు మిమ్మల్ని బాధించినప్పుడు మీరు నా కోసం నిలబడినట్లయితే మీరు పరలోకంలో నేను మంచి బహుమానం ఆ ప్రతి ఫలమును మీరు పరలోకంలో పొందుతారు అన్నాడు ఈనాడు నీవు ఆ కోవకు చెందినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నావా స్టెఫను నీతిమంతుడుగా జీవించాడు క్రీస్తు కొరకు సాక్షిగా నిలబడ్డాడు శోధనలు వచ్చినప్పుడు అతడు నిలబడ్డాడు అందుకనే అతడు క్రీస్తులో మరణించాడు ద రీజన్ ఏంటంటే అతడు అలా చనిపోయిన తర్వాత బైబిల్ ఏం చెబుతా ఉందంటే అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతని పేరు సౌలు ఆ సౌలు అనేటువంటి ఆ వ్యక్తి ఇతని మరణాన్ని చూశాడు ఇతడు యేసు ప్రభు కోసం ఎలా చనిపోయాడో చూశాడు ఆ విషయాలన్నీ గమనంలో ఉంచుకున్నాడు తర్వాత మనం చూసినట్లయితే తొమ్మిదో అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యంలో ఆ వ్యక్తి యొక్క చరిత్ర మనం అక్కడ చూస్తాం సౌలు అనేటువంటి వ్యక్తి దమస్కు అనేటువంటి పట్టణానికి వెళుచు ఉండగా యేసుక్రీస్తు స్టెఫనను పరలోక రాజ్యంలో చేర్చుకున్న యేసుక్రీస్తు అక్కడి నుంచి మరి ఒక వ్యక్తిని ఇక్కడ లేపుతున్నాడు సౌలా సౌలా నీవేళ నన్ను హింసించుచున్నావు అని అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఎవరో ప్రభు అని అడిగినప్పుడు నీవు హింసించుచున్న యేసు నన్ను చెప్పంగానే వెంటనే స్టెఫన్ గుర్తుకొచ్చి ఉంటాడు ఎందుకంటే స్టెఫన్ యేసును గురించి సాక్ష్యం చెప్పి రాళ్లతో కొట్టి చంపబడ్డాడు కనుక ఆ సమయంలో అతడే సాక్షిగా ఉన్నాడు అతని యొక్క వస్త్రములు మరి రక్తముతో నింపబడిన వస్త్రములకు అతను కాపలాగా ఉన్నాడు అని అతను తెలుసుకున్నాడు వెంటనే అతని హృదయంలో గొప్ప మార్పు వచ్చింది అతడు అననియా అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి తన పాపం విషయమై పశ్చాత్తాపడినప్పుడు తన పాపములన్నీ పోనట్లుగా బాప్తిస్మము తీసుకున్నాడు పాపక్షమాపణ పొందాడు తర్వాత మనం బైబిల్ హిస్టరీలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిగా పౌలు అనేటువంటి మహాభక్తుని గురించి చరిత్ర చదువుతాం ఈనాడు ఆ పౌలు భక్తుని యొక్క చరిత్ర చదువుకొని అనేక మంది యేసుక్రీస్తు కొరకు తమ జీవితాలను సమర్పించి ఈ లోకంలో ఆయన కొరకు సాక్షులుగా జీవిస్తూ ఉన్నారు ప్రేమిత్రమా స్టెఫను అంటే జీవకిరీటం అనని ఆ జీవకిరీటాన్ని శ్రమల ద్వారా అతను పొందుకున్నాడనని సౌకర్యవంతమైనటువంటి జీవితం రాజీ పడేటువంటి జీవితం అసత్యానికి లోబడి పడిపోయినటువంటి జీవితాలకి ఆ లోకంలో ఏమి ఉండదనని ఈ లోకంలో పరలోకంలో క్రీస్తు కొరకు నిలబడిన ప్రతి వ్యక్తికి సత్యము కొరకు జీవించే ప్రతి వ్యక్తికి పరలోకంలో భూలోకంలో ఆయన వారిని కాపాడుతాడు వారికి సహాయం చేస్తాడు కడకు ఆ నిత్య జీవాన్ని ఇస్తాడు దానితో పాటు వారికి సిద్ధపరిచినటువంటి ఇలాంటి జీవకిరీటాన్ని ఇస్తాడు అవును మీరు ఈ జీవకిరీటాన్ని పొందుకోవాలని ఆశపడుతున్నారా అలా అయితే మీరు కూడా స్టెఫన్ వల్లే ఈ లోకంలో జీవించడానికి ఇష్టపడండి ప్రార్థించాలి పరిశుద్ధ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి పిరికి ఆత్మను మీరు మాకు ఇవ్వలేదు కానీ ధైర్యపరిచేటువంటి ఆత్మను మాకు ఇచ్చారు కనుక ఆనాటికి ఈనాటికి స్టెఫన్ వలె జీవించుట కొరకై మాకు ఈ ఆత్మను అనుగ్రహించారు నీ పరిశుద్ధాత్మను మాకు అనుగ్రహించారు మా ప్రియ సహోదరి సహోదరులందరూ కూడా ప్రభా శోధనల్లో శ్రమల్లో నీకోసం నిలబడేవారిగా సత్యము కొరకు సాక్షులుగా వీరందరినీ నిలబెట్టండి నీ కొరకు సాక్షులుగా నిలిచి అనేక మందికి ఈ జీవ మార్గాన్ని చూపించేవారిగా ధన్యజీవులుగా జీవించేవారుగా ఇతరులకు సహాయం చేసేవారుగా క్రీస్తును గురించి ఇతరులకు ఆయన ఉనికిని గురించి మీ ప్రేమను చాటేవారిగా వీరందరినీ దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నా ప్రభా చిన్న చిన్న వాటికి ఏమాత్రము లొంగి పోకుండా శాశ్వతమైనటువంటి నిత్య జీవానికి వీరిని వారసులుగా చేయండి ప్రభా మా ప్రియ సహోదరి సహోదరు ఎవరైతే ఇలాంటి జీవితానికి దూరంగా ఉన్నారో శ్రమలలో ఉన్నారో అట్టి వారికి విజయాన్ని దయచేయమని ప్రార్థనా జీవితంలో పోరాటంలో గెలుపును మీరు అనుగ్రహించేవాడు ప్రార్థించుట కొరకు వీరికి మనసును దయచేయండి నీ ఆత్మచేత ఈ కార్యములన్నీ వీరి జీవితంలో జరిగించి దీవించుమని యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్ఠ నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా వీక్షిస్తున్నటువంటి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుగుదల కొరకు మీరు ఇంకా క్రీస్తులో అనుదినము అభివృద్ధి చెందుట కొరకు బైబిల్ చదవమనని ప్రోత్సహించుట కొరకు దేవునితో మీరు 
మంచి సంబంధాన్ని కలిగి జీవించడం కొరకు ఈ కార్యక్రమాలను ప్రార్థనాపూర్వకంగా వ్యయ ప్రయాసాలతో మీ వద్దకు తీసుకొని వస్తున్నాను మీరు పొందుకుంటున్నటువంటి ఆత్మీయ మేళ్ళు కానీ లేకపోతే అనుభవాలు కానీ ప్రేరణ కానీ ప్రోత్సాహం కానీ ఏదైనా ఉంటే అది యేసుక్రీస్తుకే చెందుతుంది కనుక మీరు మీ జీవితాలు యేసుక్రీస్తుకు సమర్పించండి ఇలాంటి భక్తుల గురించి చెబుతూ ఉన్నప్పుడు మీలో కూడా పరిశుధాత్మ దేవుడు కొంత ప్రేరణను ఇస్తాడు ఎందుకంటే ఈ జీవితంలో మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి యేసు ప్రభు కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి అలా చేయాలి అలా జీవించాలి అనుకున్న వారిని ప్రోత్సహించడం కొరకు ఈ నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమం అదే సమయంలో మీరు క్రీస్తుని ఆరాధించడం కొరకై మీరు మీ కుటుంబాలతో రావాలని ఆశపడినట్లయితే నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్ గుంటూరులో ఉన్నటువంటి హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ సంఘంలోనికి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మేము విశ్లేషించి మరి చదవటం ధ్యానించటం మాత్రమే కాకుండా ప్రభు కొరకు ఎలా సాక్షులుగా జీవించాలి ఆత్మలను సంపాదించాలనే విషయాలను గురించి శ్రద్ధగా మేము బోధించబడుతూ ఉన్నాం కాబట్టి అలాంటి ఆశ కలిగినటువంటి వారైతే తప్పనిసరిగా మీరు మాతో కూడా కలుసుకొని ప్రభును ఆరాధించవచ్చు అందుకు నా స్వాగతాన్ని మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను మీ ప్రార్థన విశేషాలు మీ ప్రార్థన అవసరాలు ఎప్పటికప్పుడు మాతో పంచుకోవటానికి మేము కూడాను మీ భారాలు పంచుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నాము మీరు మేము ప్రార్థించిన మూడు పేటల తాడు తెగిపోదు కనుక ఆ ప్రేమ కలిగిన దేవుడు మీ జీవితాల్లో కార్యాలని చేస్తాడు మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సి యూ అగా ఒంటరితనముతో ఓదార్పు లేక ప్రేమించేవారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడేవారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మనకుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మను ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడవ లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో మరియు మా ఉదయకాలపు ఆరాధన ఆర్టీసీ కాలనీలోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నందు ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును అడ్రస్ ఆర్టీసీ కాలనీ ఒకటో లైన్ గుంటూరు అందరూ ఆహ్వానితులే